Bonsoir, mesdames, messieurs. Thank you for coming. Let us begin our Dharma talk tonight with the mantra of the universe in its purity. Om Nam, seven times. Om Nam, sept fois. Om Nam. Om Nam. Om Nam. We start our Dharma talk tonight with one simple fact. We are all living a life that we can live. But we are aware of a better version of this life. We are aware of a better version of ourselves. Nous, nous sommes conscients qu'il y a une meilleure vision de nous-mêmes. That's the source of our willpower. C'est la source de notre réelle puissance. We want something we do not have yet. Nous voulons quelque chose que nous n'avons pas encore. Also, we sometimes want to lose things that we have but we don't want. Quelquefois, nous souhaitons perdre aussi quelque chose sorry, que nous ne voulons pas. We want to become someone who we are not yet. Nous voulons être quelqu'un que nous ne sommes pas encore. And also we want to change ourselves and get rid of some karma that we really dislike but we still have. On voudrait changer et aussi se défaire d'un karma que nous n'aimons pas. And to give you a metaphor how this goes in Zen, let's imagine a river. Pour vous expliquer comment cela se passe avec le Zen, pensez simplement à une rivière. This shore, where we are, is our current life, our current person. And the other shore, which is somewhere in the distance, is what we want and who we want. Now, many people offer ways to get from this shore to the other shore. Il y a de nombreuses personnes, de nombreuses organisations qui permettent, qui proposent de passer d'une berge à l'autre. And many times you get whole systems, entire religions, philosophies, science. Vous avez donc euh, la philosophie, les sciences, les religions. And these are like bridges between this shore and the other shore. Et en fait, tout cela, ce sont des ponts entre les deux berges de, la, de cette rivière. You do not have to build that bridge because people before you did that. On n'a pas construit ce pont puisque chacun, enfin quelqu'un d'autre l'a bâti avant vous pour vous. You only have to believe that you want to go across this bridge and you proceed. Vous avez donc simplement le besoin de croire que vous avez à traverser ce pont pour aller d'une berge à l'autre. And this sounds pretty good because it's predictable. Et cela, évidemment, ça paraît tout à fait raisonnable, voire intéressant, puisque tout est prédit à ce moment-là. But this bridge can be very long. Mais ce pont peut être très, très long. And sometimes people lose heart that they will never reach the other shore. Mais très souvent, les personnes perdent le cœur parce que ce pont est très long à traverser pour aller d'une berge à l'autre. Then they sometimes jump from the bridge. And that's a mistake. Donc quelquefois, ils sautent du pont et évidemment, c'est une erreur. And some people have a different opinion and they want to blow up the bridge because they don't like it. Et d'autres personnes ont, au contraire, une autre vision des choses. Ce qu'ils veulent, c'est faire exploser le pont pour euh, finalement sortir de cela. Some people just like part of the bridge and they want to take a piece home and go back to the previous shore because they like that better. 
Et certaines personnes souhaiteraient évidemment à ce moment-là récupérer une partie du pont, la saisir et retourner sur la berge d'où ils viennent. Zen is not systematic and not even logical. It has logic, but it's not built on logic. Le Zen est logique, mais n'est pas construit sur la logique. So it is different from a bridge. C'est donc tout à fait différent d'un pont. What's the biggest problem with prefabricated systems? Quel est le problème avec un pont qui est préfabriqué ou un système qui est préfabriqué? You did not create it. Vous ne créez pas vous-même. So you cannot 100% believe in it. Donc de cette façon, on ne peut pas croire à 100% que c'est véritablement la voie enfin. You can follow other people's opinions. Vous pouvez suivre l'opinion d'autres personnes. You can follow examples. Vous pouvez suivre des exemples. You can believe in it. Vous pouvez croire en tout cela. But definitely you didn't make that. Mais définitivement, ce n'est pas vous qui le faites. So Zen starts from scratch. Le Zen démarre à partir de rien, du zéro. No bridge. No bridge. Pas de pont. If you want something, if you want to change yourself, if you want a different life, si vous voulez changer quelque chose en vous-même, you, it has to come from you. Cela doit venir de vous. It has to be your effort. C'est votre effort. And Zen teaching starts with the simple pointing out of your potential that you can do this. Le Zen est simplement là pour révéler à partir de quel moment vous pouvez justement démarrer cette construction de vous-même. If Shakyamuni Buddha could get enlightenment, so can you. We have the same potential and we have our karma. Nous avons chacun notre propre karma. That's like a backpack that you don't see. C'est quelque chose que l'on a dans le dos et qu'on ne voit pas. So the beginning of practicing is that you stand on the riverside. Donc le début de la pratique, vous êtes d'abord là sur le côté de la berge. And you put the first stone of your karma into the river. Et vous prenez donc dans ce sac qui est dans votre dos, vous prenez cette pierre, ce karma, et vous jetez dans, vous le mettez dans la rivière. It becomes a stepping stone, and you step on it. Donc c'est une façon vous-même avec cette pierre que vous lancez devant vous de construire votre propre pont. Immediately you are more conscious. Immédiatement vous êtes davantage conscient. Your backpack became one stone lighter. De ce fait, votre, votre sac à dos devient un peu plus léger. Then you throw the second stone. Donc après, on prend la deuxième pierre, on la met devant soi. Again, you give up some false idea. Again, you get rid of some illusion. À nouveau, donc, vous vous débarrassez d'un certain nombre d'illusions et vous allégez à nouveau votre sac. And you see that other people are doing the same right next to you. Et vous voyez que d'autres personnes tout près de vous font exactement la même chose. You're not alone. Mais pas seul. But you are on your own. Mais vous êtes euh, vous-même avec vous-même. So you have to do your job from your backpack. Vous avez à faire votre job, votre métier vous-même, votre œuvre. And other simplement. people have to do the same. Et chaque personne doit faire cela. And when the last stone hits the water, et la dernière pierre que vous mettez dans la rivière, dans l'eau, Then the next step is the other shore. Et le, la, la prochaine étape, évidemment, c'est l'autre berge. Vous. This means that it's not a fixed distance for everybody. Cela signifie que ce n'est pas une distance fixe pour chacun, au contraire. How quickly can you get rid of your attachments and false identifications? Comment pouvez-vous faire, comment pouvez -vous faire pour uh, finalement réduire ou avancer plus rapidement dans cette progression? How quickly can you learn and also forget? So it depends on you. Since it's your experience, no one can take it away from you. C'est votre expérience, personne ne peut vous l'enlever. And after a while, you do not want to deny that before yourself. Et euh, après un moment, vous ne voulez pas euh, renier ça de, de cette expérience de, de vous-même. It's not somebody else's hard work, it's your hard work. Ce n'est pas le travail de quelqu'un d'autre, c'est votre travail. It's your experience. Votre you can build on it. And in order not to fall into the river, there are five precautions. Et pour ne pas tomber dans la rivière, il y a cinq précautions. Do not make anything. Ne faites rien. That means do not make any projections, any illusions, because if you follow that, you fall into the river. Ne faites pas de projection parce que si vous les suivez, à ce moment-là, vous allez tomber dans l'eau. In everyday life, the most common projection is a judgmental mind. Dans la vie ordinaire, le, la projection la plus habituelle est le jugement. 
I know better. I know better than anyone and everyone, and I enforce my opinion on you. Uh, moi, je sais mieux que vous, et ma opinion est plus intéressante que la vôtre. And that's the most common making or projection that we are all living with. C'est uh, la croyance la plus répandue que nous avons tous. It's really coming from our identification with ideas. And the second is don't hold these ideas. Sometimes our memory is our worst enemy because we remember the wrong things that can ruin us and we don't remember those things that can help us. Parfois, la mémoire est notre pire ennemi parce que nous nous souvenons de choses dont nous n'avons pas besoin et, euh, nous, nous, et nous oublions les choses qui pourraient nous servir. Our memory is also conditioned by our discriminating mind and if it goes into reverse, our memory is terrible. It's haunting us. It's killing us many times. Notre mémoire est euh, contaminée par notre conditionnement. The third precaution is don't want anything just for yourself. La troisième précaution c'est ne voulez pas quelque chose juste pour vous-même. This uh, selfishness or possessive mind first it seems connected to our survival. If we don't possess things we can't survive. Cet égoïsme et cette, ce sens de la de la sur, de la, possé de la possession uh, est souvent relié à notre instinct de survie. But if we build a wall of our possessions, then people can't get to us. Molière, l'avare. It's fantastic. The way it's depicted, it's a whole psychology. The fourth is don't check. La quatrième, c'est euh, ne passez pas tant, votre temps à vérifier. We always want to make sure that everything's right and everybody loves us. On veut toujours être sûr que tout est planifié, que tout est sûr, que tout est gardé. And we always worry. Et on est toujours en train de se faire du souci. And we try to control. On essaie de contrôler. Even those people who seem to be our friends. Même les gens qui sont nos amis. And the most common function of checking mind is manipulation and worrying all the time. Euh, C'est relié à la manipulation et euh, au souci, à l'inquiétude. People with a lot of checking mind, they cannot face the truth. Euh, les personnes qui ont un, 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 un esprit de vérification ne peuvent pas trouver la vérité. It's very difficult for them because you're always worried about the outcome. You always cringe that someone has a bad opinion, so you cannot face conflict. C'est très difficile parce que en fait, ces personnes-là sont toujours en train de se soucier euh, du résultat de leur action et donc euh, ils sont dans la manipulation et ça crée du conflit. Life is a series of conflicts. La vie est une série de conflits. And happiness is the time between conflicts. Et le bonheur est l'espace entre les conflits. If we are not ready to face our conflicts, we cannot live our lives. Si nous ne sommes pas prêts à nous confronter à nos conflits, à ce moment-là, nous ne sommes pas prêts à vivre notre vie. If we want to get rid of all the opposites in our lives, we get depressed. Et si nous voulons nous opposer à tout ce qui est, enfin, nous, nous débarrasser de tout ce qui est opposé, alors à ce moment-là, nous devenons dépressifs. So, don't check, don't worry, don't hold on to people's opinion about you. Donc, arrêtez de vérifier, ne, ne vous souciez pas de ce que les gens pensent de vous and face reality as it is. Et la réalité comme elle est. And see what you can change if you want to change it. And it has to begin with yourself. Et cela, cela commence par vous -même. And we came with this to the fifth recommendation. Donc on est, on arrive avec ces cinq recommendations. Don't attach to anything or don't identify with anything. Ne if we identify with any idea or thing or person, anything, we lose ourselves. 
si on s'identifie à un, un objet, à une personne, à une idée, alors on se perd soi-même. The biggest identification we all have is our self-image. La, la, la plus grande identification que nous avons tous, c'est celle à nous-mêmes, celle qui nous à nous-mêmes. We identify with the actor on stage. On s'identifie avec l'acteur sur la scène. Our personality. Notre personnalité. And we don't look inside and we don't find the director. On ne regarde pas à l'intérieur et on ne trouve pas le directeur. So if you look at your body and your mind, in a few years, everything changes. All your cells, all your thoughts, all your emotions, they all change. That's how the drama of life evolves and you change as an actor. But there's something that perceives this change. Mais il y a chose qui ce that perceiver is actually the director. That perceiver that is never on stage never changes. In Zen we call this unmoving mind. Le, or non-dualistic mind. Or the mind that is not born and never dies. So there are many, many designations for it, but originally it has no name and no form. Yet that is our true nature. Et pourtant, cela est notre nature véritable. And the funny thing is we know about it. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, nous le savons. We intuitively feel we have it. Intuitivement, nous savons que nous l'avons. And that's what we put on the other shore as the objective to reach. Et c'est ce que nous, euh, nous mettons sur l'autre rive et que nous cherchons à atteindre. And we give names to it and put forms around it, like God, Buddha, etc. But originally, it's not something you can know. Because that's what knows. Parce que ce qui sait. You cannot see it because that's what sees. Vous ne pas le voir parce que ce qui voit. And you cannot hear it because that's what hears. Vous ne pas parce que ce qui so that's why it's not your eye, it's not your ego. To the extent that you have a self-image and it's different from your true nature, to that extent we suffer. Big distance, big suffering. Small distance, small suffering. Grand distance, beaucoup de souffrance. Petite distance, peu de souffrance. If your self-image and your true self overlap, no suffering. Si votre image de vous-même et votre nature véritable fusionnent, pas de souffrance. But for that, at least for one moment, your self-image has to completely disappear. Et pour un moment, votre personnalité doit disparaître complètement. If you practice, you can do that. Et si vous pratiquez, vous pouvez le faire. Why do we need practicing? Pourquoi? Some sort. Pourquoi il euh, est nécessaire de pratiquer? Because we have our backpack of karma. Parce que nous avons notre sac à dos de karma. We don't see that our backpack and our bodies, they are not the same, but we carry it. Euh, nous ne voyons pas que notre euh, sac à dos n'est pas notre corps, mais nous le portons. And practice means take off your backpack and put it in front of yourself. Then you can see. You can choose between the contents. And for that, the identification with the karma has to stop. Mais pour faire cela, il faut que l'identification au karma s'arrête. Because if not, you believe you have to cut off part of your body because you identify with it. And then, Finally, you can get rid of this heavy dualistic mind that is always moving. Always making, holding, wanting, checking, attaching, all the time. Very exhausting. So if we get rid of all that, we attain one mind. That one mind is no mind. It is an experience. When you hear the sound, you had no thinking. Quand vous entendez ce bruit, vous n'avez pas de pensée. 
that moment you became one. À ce moment, vous êtes un. Because the wall of yourself for one moment had a little crack and inside outside became one. Parce que dans un, un instant, votre soi est devenu un avec le bruit. And we call that become one with your substance. Et nous appelons ça devenir un avec la non-substance. This essence is clear like space, clear like a mirror. Cette essence est claire comme l'espace, claire comme un miroir. And in this, we can see the truth. Et alors, on peut voir la vérité. We can see that the sky is blue and the trees are green. Nous pouvons voir que le ciel est bleu et que les arbres sont verts. And the sky is not bad or not good, it's only blue. Et le ciel n'est pas bleu, n'est pas bien, ni bon ni mauvais, il est seulement bleu. And we can arrive at the correct perception even with human beings, our fellow human beings. Et nous pouvons arriver à une vision correcte des autres qui nous entourent. That we see each other as we are. Et nous pouvons nous voir tels que nous sommes. Not through our deluded filters. Et pas à travers notre filtre d'illusion. And then we can really begin to trust each other. Et là nous pouvons vraiment nous faire confiance entre nous. And the next step is how we function together. Et le, la prochaine étape est comment nous fonctionnons ensemble. We can be very compassionate. Nous pouvons avoir beaucoup de compassion. If you're happy, I'm happy. Si vous êtes content, je suis content. If you're sad, I'm sad. Si vous êtes triste, je suis triste. We have something, we share it. Nous avons quelque chose que nous partageons. And the other part of functioning is when I relate to this situation. Et il y a une autre part du fonctionnement, c'est lorsque je suis en relation avec la situation. You're hungry, I give you food. Si vous avez faim, je vais vous donner à manger. You're thirsty, I give you drink. Si vous avez soif, je vous donne à boire. If you're in a deep, dark pit, I help you out. Si vous êtes dans un trou noir, je vous aide à sortir. And the difference between the two kinds of actions is very clear. Et la différence entre ces deux actions est très claire. If somebody is in a tremendously bad situation, you don't jump there and create the same bad situation for yourself. Si quelqu'un est dans une situation très difficile, vous n'allez pas sauter et augmenter cette situation difficile. So, for these three distinct qualities, substance, truth and function, we have a system. It's called like this or suchness. C'est appelé c'est. We don't say that the stick is long or short, we say it's black and brown. Nous ne disons, nous ne disons pas que ce bâton est long ou large, nous disons juste qu'il est noir et marron. So it's like this. C'est juste c'est. This cover, this apron on the table is just white. Cette nappe sur la table est juste blanche. So there are some beings that do not have dualistic mind. Il y a des êtres sur cette planète, comme les animaux, qui n'ont pas un esprit duel. They don't have this question of suffering and enlightenment and life and death. Ils ne portent pas ces questions euh, d'illumination, de souffrance. So they are without like this or without suchness. And then if we have this very dualistic mind, and as I explained, we want to become one and have this experience of our essence, then we become one. Et donc, comme on, on veut vivre cette expérience pour devenir un, souvent. That's what we call become one like ça, this. C'est pour ça que l'on appelle cela devenir un comme cela est. Then we say truth like this when you perceive in this mirror. Donc, aussitôt que l'on perçoit à travers ce miroir, on dit que c'est la vérité. And when you act, when you function, we call it just like this. Et quand on, te, on agit, quand euh, on dit c'est juste comme cela. So if I want to give you a metaphor that you can actually understand. Si vous voulez que je vous donne une méthode justement pour bien comprendre cela. Without like this is for beings that cannot see. So the light and the dark, they are not an important factor for them. Donc finalement, le, pour le sang, euh, c'est comme ceci. Si vous bouchez les yeux, vous ne voyez pas exactement, vous ne voyez rien de ce qui se passe. Our substance is like pure white light, only that. Notre essence est juste comme la pure lumière blanche. Only like this is like images 
that you perceive with the help of this light. Without photons, we couldn't see. Ce sont les images que nous, que nous créons, que, que nous pouvons voir, que nous percevons grâce à la lumière. It's like paintings, one after the other. C'est comme des peintures, les unes après les autres. Images that we can see, sounds we can hear, things we can touch. Les images que nous pouvons voir, les sons que nous entendons, les choses que nous pouvons toucher. And just like this is the movie. When the series of these images reach 24 frames a second, they appear to be in motion. Et donc ces 24 images qui sont les apposées les unes à côté des autres, mais qui se déroulent, font finalement établir ce film que l'on voit. So you may ask, why do we need this explanation? It's a little complicated, I can see it in your face. Si vous voulez savoir pourquoi on pose toutes ces questions, ben, il y a juste à, effectivement... Because it gives you a perspective. Parce que tout cela, c'est à partir de cette perspective. It gives you a perspective what your mind is capable of. Mostly we use our minds for ourselves, for our families, for our friends. But we can really use this mind to help all beings and stop creating bad karma. Mais on peut aussi utiliser cet esprit pour, euh, pour aider tout le monde et stopper le karma négatif. As long as we just use this mind for ourselves, it's like using a spaceship for shopping. But with the same vehicle, you can go to the next galaxy. Mais avec le même véhicule, vous pouvez aller jusque dans une galaxie. So our karma has far-reaching consequences. Et donc ceci a des conséquences importantes. If you look into your mirror right now, what kind of face do you see? Si vous regardez dans votre miroir comme ça, quel genre de visage voyez-vous? Is the result of decades of decision making. Est-ce que c'est la, le résultat de, de dizaines d'années de réflexion? If you look at your mind, that's lifetimes of decision making. So ultimately it comes down to this, what kind of mind do you want to live with? Donc la question finale, c'est finalement avec quel esprit voulez-vous vivre? But one question opens up many other questions. Parce que une question s'ouvre sur plusieurs, plusieurs questions. And that's why we have the teaching. That's why you heard today what you heard. And if I can help you do this work by answering some of your questions, this is the time. Actually, Om is the universe, the universal creative syllable in Sanskrit, and Nam is pure. So when we began, I kindly asked everyone to recite the mantra of the universe in its purity, Om Nam. It came to me like any other mantra that I use through the tradition that I am in. Of course, if you practice formal meditation enough, then it works in real life too. Bien sûr, si vous pratiquez de plus en plus souvent une forme plus formelle de méditation, ça va déteindre et imprimer la vie de tous les jours et chaque instant. But if you don't practice formally enough, then we delude ourselves that everything's meditation. Ok, et si vous ne pratiquez pas d'une manière plus formelle, ben évidemment rien ne va vraiment rester. Of course, it can be, but it's not necessarily so. Mais ça peut être, mais ce n'est pas nécessairement comme cela. Results will tell you whether your mind is clear or not. En fait, c'est le résultat qui va vous dire si votre esprit est clair ou pas. So if we produce unwanted results of greed, anger, ignorance, that means more formal practice is necessary. Et en fait, si nous produisons de l'avidité, de la colère, des émotions, c'est que notre pratique n'est pas assez constante et importante. And there is a phase we call bodhisattva practice. Et il y a une phase que nous appelons la bodhisattva pratique. You are already fine. You have finished your personal problems. You practice for others. Et là, vous êtes, vous êtes déjà beaucoup mieux. Donc vous avez terminé votre pratique personnelle, mais tout à coup vous pratiquez pour les autres. You practice with the sangha, with your family, with your friend, even with your enemy, in order to have this one mind. Et là, en fait, vous pouvez pratiquer dans la sangha, donc dans le groupe, avec votre famille, avec vos amis, mais dans le but pour le meilleur de tous. And then this practice really serves all beings, not just yourself. Et là, vraiment, cette pratique ne vous sert pas uniquement qu'à vous-même, mais vraiment pour tous les êtres de la planète. Ok. You're welcome. Uh, is the practice of Zen only uh, sitting, meditation? She knows nothing about it. If there is anything similar with uh, some Buddhism uh, that she did practice with some um, practice of the mantra. Yeah. 
So I heard you practice Japanese at some point. It's like two distant brothers. They are from the same Chinese father. But one is older and the other is younger. In fact, centuries older. And sometimes they fight, sometimes they are okay. Uh, to be clear, meditation is not relegated just for chanting and sitting. We also have to talk about bowing, which is a very powerful form of meditation. Walking. And also, the core of our Zen style is what we call Kongan practice. Last time I was here in Biarritz, I talked about it. That's an interactive practice, like a dialogue between teacher and student. And it's based on the paradox. Something you cannot solve with your intellect or with your emotions. You have to use your intuition for that. And waking up that intuition is the job of Kongan practice. Intuition is the direct manifestation of your true nature. En fait, l'intuition, c'est la directe manifestation de votre véritable nature. So, there are other ways of bringing the mind back to the moment. Il y a d'autres chemins, évidemment, pour ramener l'esprit dans l'instant. We call that object-oriented meditation. Et ça, ce sont des méditations avec un objet, orienté sur un objet. And that's why we like to walk in nature, build model trains, deal with La Tour Eiffel as a model out of 3,000 matches, you know, because it's a meditation, focus, clarity, function together. And c'est pour ça que nous aimons marcher dans la nature et également fabriquer des choses très précises où il va y avoir pendant un instant une grande concentration sur une action et là la méditation arrive dans l'instant. So as we say in our genre, in our tradition, whatever brings you back to the moment is your teacher. Et en fait ce que nous disons chez nous c'est que quoi que vous fassiez qui vous ramène dans l'instant. So meditation is a huge box, there are many many items in it. La méditation c'est une grande boîte où il y a plein d'outils à l'intérieur. And we should be very careful what we take out of that box. We are living in such an age when, with a few mouse clicks, you have free access to the written version of many traditions simultaneously. Okay, so we live in a world modern where, with three clicks, you have access to a million propositions. It's like you go into a restaurant and you have the entire world cuisine from Asia to Africa to Europe. America, everything in one restaurant. C'est comme si vous alliez au restaurant et vous aviez toutes les propositions de tous les pays du monde avec les plats et les spécialités. And if you mix them, you ruin your stomach. Et si vous les mélangez, eh bien, vous pouvez être malade. So eating and trying all the food distinctly one by one, that's okay, but the mélanger, that's not a good idea. J'ai entendu. Euh, en fait, que là où on porte notre attention, on va donner de l'énergie, on va éventuellement donner de la puissance. Donc, par exemple, il y a un mouvement, j'ai quelques personnes autour de moi qui s'intéressent à ce genre de choses, ça s'appelle la collapsologie. Et donc, du coup, c'est euh, la, la fin du monde, la fin d'une civilisation. Et j'aimerais savoir quelle, oui, quelle attitude je, je, je peux avoir par rapport à ça au sens qu'il y a comme une peur d'aller porter mon attention sur quelque chose et donc de, du coup donner de la puissance à, aux forces de l'ombre. Now it's your job to translate your beautiful question into English. Go ahead. I have heard that uh, where we put our attention, we put also strength, vibration, energy. Yes. And energy, energy. So um, there is a, a current about uh, uh, collapsology. Apocalyptic uh, situation, something that is going to the end of the civilization, the world, and everything. 
imagine scenario to, to, to survive and all the things. Yes. Um, I feel uncomfortable how to, to behave uh, in front of those concepts because for me, looking at those things can rise the level of the darkness, how it is. I have good news. I mm -hmm. have well. Collapsology is not new. Ah, so, uh, la collapsologie, ce n'est pas nouveau. In Jesus' time, they were already waiting for the end of the world. If you read the early scriptures of the early church, they even said how many hundreds of years till the second coming, and then the world will be over, and everybody will be delivered one way or another, and it's finished. Et si nous relisons les premières écritures, ils avaient déjà prédit à quel moment ça allait commencer, s'arrêter, et à quel moment ça allait recommencer éventuellement. The other part of this good news is that we cannot end this world because we didn't begin this. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas terminer ce monde parce qu'en fait, on ne l'a pas commencé. No, we didn't. The earth is actually much older than humanity, so we didn't create this earth. We came here. Oui, alors bien sûr, nous n'avons pas créé cette planète. Elle était là bien avant nous, et nous sommes venus sur cette planète. If we were busy creating planets, then we would know how to maintain it. But looks like we don't know how to maintain this place. <laughs> What's clear that we are not really compatible with this Earth as a species. So it's a huge contradiction in terms that we call ourselves sapiens, sapiens. This is what? It's preposterous. Looks like we don't know anything. And what we know is very limited and doesn't apply really to the rest of the world. We cannot end this world, but we can make our situation infinitely worse in it. You know how easy it would be to say, okay, closing time in 25 years, get ready. No, it's not going to happen. If we are really selfless and wise and compassionate, we can improve our situation on this earth. This means that we improve our mind quality. That quality increase is the key to our survival and development. La qualité de notre esprit, c'est la clé de notre, euh, avec laquelle nous allons pouvoir survivre. Producing more happiness and less suffering is this increased quality. It's a very basic distinction. Ah oui, d'une manière très basique, produire plus de bonheur va pouvoir aider à élever cette vibration. Not just for ourselves, but for all beings. Et pas juste pour euh, soi-même tout seul, mais pour euh, tous les êtres. Solving more problems than creating more problems is also a significant part of this quality. Ah, il y a également une grande qualité de l'esprit, c'est de résoudre les problèmes au lieu d'aller produire encore plus de problèmes. Now, either we go on this path, or our quantity will decrease. Alors, ou nous allons dans ce sens, ou alors euh, la, 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 la qualité de vie va est baissée. So our resources are limited relative to the number of human beings increasing every single year on this planet. Il y a nos ressources qui diminuent par rapport au nombre de personnes qui augmentent sur cette planète. So when we run out of resources, we have a choice, share it or kill for it. And if we are really high quality, we can share and develop endlessly. If we are low quality, we will kill each other. Et donc si nous avons une grande qualité d'esprit, alors nous pouvons partager sans fin entre nous. Sinon, si on a un petit esprit, eh bien, on, on va s'entretuer. So our situation on this earth is actually very simple. It's a make or break situation. That's our choice. Ending the world is not within our power. Uh, arrêter le monde, ce n'est pas uh, dans notre pouvoir. We can destroy our habitat, that's possible. Mais nous pouvons détruire notre habitat, bien sûr. We can destroy each other, that's also possible. Et nous pouvons nous détruire les uns les autres, bien but, sûr, c'est possible. But we will be here on earth whoever, whatever, to see the result. So human beings cannot escape from their karma on this earth because this earth is the theater of cause and effect and it's working very exactly. Et donc les êtres humains ne peuvent pas échapper à cette scène sur laquelle ils sont les acteurs 
de ce, de ce karma avec les causes à effet. So some religions say this earth is the place of punishment. Et donc certains disent que cette planète c'est un lieu de punition. Other religions say this earth is the best potential for humans to have happiness and harmony and everything that you want. Et il y a d'autres religions qui vont dire que cette planète est le meilleur endroit pour connaître le bonheur, l'harmonie. And if you look at it with your own open eyes and ears and see and hear clearly, the truth is much more simple. Et donc en fait, si vous regardez clairement, si vous écoutez clairement, la vérité est beaucoup plus simple. This earth is what we make it to be. Cette planète, est-ce que nous en avons fait? Our society is what we make it to be. So we shouldn't forget that we create our lives on this earth. Et donc nous ne devrions pas oublier que nous avons créé notre vie sur cette planète. We cannot blame anyone and anything for mm. it. So that's why this world will not end. We will end as a species if we are idiots. So we are close. The dinosaurs didn't see the asteroid coming. We can see it coming for decades and we are not moving anywhere. Et nous, nous voyons mm. les choses arriver depuis des dizaines d'années et nous ne bougeons pas. So it's our choice and it will be our choice always. Donc c'est notre choix, c'est entre nos mains. But the homework is getting bigger. Mais les devoirs sont de plus en plus importants. La pile augmente sur la table. So when you say, nous sommes zen, when we are zen, Delete that sentence because Zen doesn't really exist outside of your mind. Okay, donc en fait, on ne veut pas dire nous sommes Zen parce que ça n'existe pas à l'extérieur de nous. Zen, être Zen. So if your mind is clear, you see cause and effect and you react accordingly. Okay, c'est simplement un esprit clair, c'est-à-dire le mind ne marche pas, j'en ai la clarté. If we make Zen, we have a problem. Et parce que si nous créons tout à coup être Zen. Alors commence le problème. If we practice correctly, then Zen disappears and only the blue sky remains. Parce qu'en fait, si nous pratiquons correctement, le Zen disparaît et c'est juste la vérité qui existe, c'est-à-dire le ciel est bleu. So when we are curious, when we have some thinking, then Zen helps us because it has a lot of good teaching in it. Alors bien sûr, lorsque nous nous étudions, euh, le Zen vient nous aider. On peut voir les choses plus clairement. But we are not Zen. Mais nous ne sommes pas zen. Because Zen doesn't exist. Parce que le zen pas. A bunch of patriarchs and Buddhas and Bodhisattvas made Zen for you. You have thinking, you need medicine. You have no thinking, medicine is not necessary. More questions? Pour moi, la méditation demande quand même de la patience et de la persévérance, ce qui n'est pas toujours évident dans notre société occidentale, tout du moins. Euh, moi, j'aimerais savoir si vous avez des petits conseils à nous donner de ce côté-là, et surtout, comment on peut aussi, euh, en dehors de nous-mêmes, pouvoir accompagner les gens qui nous entourent dans cette démarche-là, parce que ce n'est pas toujours évident pour les gens de prendre du temps, de de se poser, de méditer, pour se retrouver en nous-mêmes et s'éloigner un petit peu de l'ignorance et donc de la souffrance. Okay. Meditation is not so easy and uh, she does need uh, patience and will and so she's asking if you have any trick to help to meditate um, in a more easy way and also how she can help other people to um, to come. To, to meditate, actually, to, to have interest in discovering this, remove ignorance and meditate. Do it. That's the trick. Uh, just uh, pratique it. You can do it. There is no good or bad meditation. Il a pas de bonne ou mauvaise meditation. But there's meditation done and meditation not done. Ah, mais il y a la meditation faite et celle qui ne sera pas faite. So stay with the meditation that is done. Donc, restez avec la méditation qui est faite. Then perseverance, patience, endurance, they all appear. Et là, à ce moment-là, il y aura de la patience, il y aura de la volonté, il y aura de la persévérance qui va apparaître. And one basic meditation technique, which is something like point zero, as I say, is being honest with yourself. 
Et en fait, la pratique la plus importante, c'est celle d'être honnête avec vous-même. That you are ready to see inside what you never wanted to see. Et de regarder à l'intérieur de vous ce que vous n'auriez jamais voulu regarder. That you always suppressed in your deepest layer of your subconscious because you just don't want to see it. De regarder ce qu'on a complètement refoulé très profondément parce qu'on voulait absolument pas du tout regarder cela. And if you have that willingness to change inside, then meditation technique helps. Et là, si vous avez la volonté de changer de l'intérieur, alors la méditation va vous aider. But if people really just want to have another layer of spiritual makeup on themselves, then meditation techniques work the opposite way. Mais si jamais les gens veulent simplement rajouter encore un masque comme un maquillage sur leur visage, une couche de plus de spiritualité en méditant, alors là il va y avoir un effet opposé. The ego becomes thicker. Là l'ego va s'épaissir. The mind becomes smarter. Et le mental devient plus intelligent. Emotions become more refined but also selfish. Et le cœur est horrifié et devient égoïste. So that's why I say the dharma is like a double-edged sword. Donc c'est pour ça que je dis que le dharma c'est ah, c'est comme une épée à double tranchant. If you use it in the right way, you can cut your delusions, all your hindrances in front of you. Si vous l'utilisez de la bonne manière, vous pouvez couper en deux les illusions que vous avez en face de vous. But if we only practice for ourselves and it becomes really selfish, the ego maker is the same thing just cutting our own way. Mais bon. si par contre vous pratiquez vraiment que pour vous-même, alors ça va devenir très égoïste. Et là, à ce moment-là, l'épée va revenir vers vous et en fait vous coupez vous-même en deux. Cause and effect are very clear. C'est les causes à effet, c'est très clair. That's why my late teacher, Zen Master Sung San, said direction is most important. C'est pour ça que mon master m'a toujours dit c'est la direction qui est le plus important. And we say, wake up and help all beings. That's the second part of your question. Et la seconde partie de votre de votre question, c'était le réveil et d'aller aider les autres. So awakening means that you get rid of your own personal illusions, your hindrances. You and this universe become one. L'éveil veut dire que en fait vous lâchez vos propres illusions et à ce moment-là vous devenez un avec l'univers. And then you see that somebody else's suffering is actually your suffering. Et, et alors, lorsque vous voyez quelqu'un d'autre souffrir, en fait, vous vous rendez compte que c'est votre propre souffrance. And helping others enter the path is also your own best interest. Et là, à ce moment-là, aider les autres à venir sur le chemin, bien sûr, c'est le meilleur intérêt pour vous. Because if not, their suffering comes to your house. Parce qu'à ce moment-là, si on ne le fait pas, leur souffrance va venir dans notre maison. So, be like a good doctor. Soyez un bon docteur. If you're in the position to see some people's lives and they trust you, you can ask, what's the problem? How can I help you? Et donc, si vous avez des gens qui croisent votre vie et puis vous voyez qu'ils ont un problème, vous pouvez leur demander, comment est-ce que je peux vous aider? And then, the four noble truths appear. Et là, à ce moment-là, la, la quatrième vérité va apparaître. Hein? Les quatre, toutes les quatre vont apparaître. Yeah, all the four of them. What the problem or the suffering is? Quel est le problème de la souffrance? What the cause is? Quelle est la cause de la souffrance? What is the end of it? Quelle est la fin de cette souffrance? And what is the path to end it? Et quel est le chemin pour l'arrêter? If we truly, honestly understood these four noble truths within ourselves and in the world, we can get rid of 90% of all our suffering. Et si on comprend vraiment ces quatre nobles vérités, à ce moment-là, ce sera la fin de la souffrance. La plupart de d'enseignements spirituels, un peu dans la New Age, partout dans la religion, on entend toujours parler de l'amour, amour inconditionnel, et après on rajoute Dieu. Euh, pourquoi euh, tu parles jamais de, de l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour comme si l'amour rose, etc., tout ce grand amour Pourquoi Est-ce que tu pourrais nous parler si tu sais qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel She means that uh, uh, mainly around this area and in many uh, spirituality, spirituality 
path, uh, New Age and so on, and they are talking a lot about uh, love, open your heart, unconditional love, and she's, um, she's surprised and asking you how come that uh, you are not so much talking about love, unconditional love, and um, could you talk about it? I could, under certain conditions, I could talk about it. <laughs> I don't do that because I don't want to promise you anything or create any false image in your mind. Et il ne fait pas cela parce qu'en fait, il ne veut, il ne veut rien promettre et il ne veut créer aucune fausse image dans votre esprit. I teach you the basics, the very foundation. En fait, je vous enseigne les fondations, les bases. If you have this one mind that I demonstrated today. Si, je, si vous vous atteignez cet esprit dont je vous ai fait la démonstration ce soir, then naturally love, compassion, wisdom all appear as a result. En fait, automatiquement, la sagesse, l'amour vont apparaître comme un résultat. But if I don't teach you the source, then I'm just selling you the fruit. I don't teach you how to plant the tree. Ah, mais en fait, hein, si je vous si je ne vous explique pas comment planter le fruit, en fait, je, l'arbre, je vous vends, voilà, et que je vous parle de fruit, en fait, je, je vous vends seulement le résultat. So people are attached to results. Et en fait, les gens sont attachés aux résultats. And it's like getting fast food in a restaurant. Et c'est comme les fast food ou les restaurants. And we are not only not fast food, we are actually growing our own. Et donc, en fait, on n'est pas seulement en restaurant, c'est plutôt comment grandir à l'intérieur de nous-mêmes, avec nous-mêmes en nous-mêmes. So, yeah, we have unconditional love, we have conditioned love and compassion, and you can use your own wisdom to decide which one to use at which moment. Et donc, en fait, oui, bien sûr, il y a l'amour inconditionnel, l'amour conditionné, la compassion, mais en fait, je vous invite à, à pouvoir discerner vous-même Qu'est-ce que vous voulez utiliser et qu'est-ce que vous voulez vivre comme amour À quel moment So, if we were expert speakers on love, unconditional love, conditional love, universal love, then we would have hundreds of people and I would deceive them. I don't do that. Et donc, en fait, évidemment, si j'avais ce discours sur l'amour inconditionnel, conditionné, etc., on aurait des centaines de chaises occupées ici ce soir dans cette salle, et pourtant, je ne souhaite faire aucune promesse. I would put you to sleep instead of waking you up. Et en fait, je vous endormirais quelque part au lieu de vous réveiller. If you have an awakened mind, then these qualities appear depending on the situation and the relationship. En fait, si je vous réveille et si vous avez un esprit éveillé. Alors à ce moment-là, ces qualités vont venir. Anybody who even has a dog knows that love is not always the answer. En fait, même quelqu'un qui a un chien peut comprendre que l'amour n'est pas la réponse à tout. And if you have a family and you raise kids, wow, that's a ride. Et c'est la même chose avec les enfants. Si vous avez une famille et vous faites euh, l'éducation de vos enfants, vous vous rendez compte de la chevauchée que vous avez à faire. Well, if you have just a human community around you, then you know that sometimes loving kindness is the answer, and sometimes being a little strict, that's the answer, depending on the situation, the relationship, and the mind facing you. Et si vous vivez dans une communauté, une communauté ou un groupe autour de vous, vous allez très vite pouvoir comprendre que quelquefois il va y avoir l'amour qui va être une réponse, mais quelquefois il va, va falloir être un petit peu plus strict parce que ça dépend de la situation, ça dépend du moment. So in this case, before we get attached to any emotions, we should see two things. Et donc, dans ce cas, avant d'être attaché à deux sortes d'émotions, nous devons voir what is my motivation. Quelle est ma motivation? Out of that comes my intention. Quelle est mon intention? And what is the direction, the outcome that I want? Et quelle est la direction que je désire prendre? His Holiness the 14th Dalai Lama, currently happily living, said one thing. Sa Majesté le Dalai Lama, qui pour notre plus grand plaisir est encore vivant. I have good news and bad news. He said it to a group of students. Donc le Dalai Lama a dit j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Which one do you want first? 
laquelle vous voulez vous montrer Your Holiness, please. Good news first. Good news first. Donc spontanément, tout le monde a demandé la bonne nouvelle en premier. With loving kindness and compassion, you can achieve anything. Donc, avec de l'amour et de la compassion, vous pouvez absolument tout acheter, tout accomplir. This is wonderful. So, sir, what is the bad news? Et c'est absolument magnifique. Et donc, euh, sir, enfin, quelle est, quelle est la mauvaise nouvelle okay. bad news is the following. Et la mauvaise nouvelle, c'est la suivante. With loving kindness and compassion, you can achieve anything. Avec de l'amour et de la compassion, vous pouvez absolument tout accomplir. So be careful. So how many times were you deceived by somebody's apparent kindness and loving emotions, and it turned out to be false? Et combien de fois vous avez-vous été déçu avec quelqu'un qui semblait être gentil, généreux, et puis tout à coup, en fait, ça se révèle être faux ou ça s'écroule? And the person could achieve with you whatever he or she wanted because you felt loved. Et donc en fait on aurait pu acheter des choses ensemble parce qu'en fait on se sentait aimé. Anything, anything became possible. Tout est possible. But with unconditional and uh, unselfish love and kindness, you can truly achieve great things. It's, so, it's also true. Et donc, Look at Gandhi, for instance. C'est vrai que à la condition de l'amour inconditionnel, alors à ce moment-là, on peut vraiment accomplir les choses. So that's why we teach the root how to plant a tree and grow your fruit so that you would understand what it means to have it. Et c'est pour ça qu'on vous enseigne les bases comment planter les graines, comment planter l'arbre avant de récolter les fruits. And then when necessary, give that to someone. Et donc à ce moment-là, on peut prendre le fruit et l'offrir à quelqu'un. But it's proper to give that to someone. Et là, c'est très bien, c'est approprié de le donner à quelqu'un. Don't waste your love. Donc, de ne pas gaspiller l'amour. Ok. Dans, admettons, dans le scénario le plus exceptionnel qui soit, euh, qui ou quand on peut ne plus avoir besoin de méditer Quand est-ce que ça s'arrête In the more idealistic situation, who can... Uh, stop meditation. I, I mean, there will be no more use, need of meditation. Do we have that idealistic situation? Uh, Est-ce que cette situation est idéale actuellement uh, pour arrêter de méditer? Est-ce qu'elle existe? Est-ce que la situation Moi, est idéale? Moi, je pose la question. Uh, He's asking the question. That's a, that is why I'm asking you back. <rire> Il y a peut-être ici, euh, ici sur Terre des gens qui n'ont plus besoin de méditer pour eux-mêmes ou ni même pour les autres. Is there any people on the earth uh, those days that don't need anymore to meditate because? No, everybody needs it, but not everybody wants it. And that's good. That's okay. Donc il dit non, tout le monde en a besoin, mais par contre tout le monde en a pas envie. You know, again, let me quote the Dalai Lama. Ah, donc à nouveau, laissez-moi parler du Dalai Lama. He says, as long as there's just one sentient being suffering on this earth, I will keep coming back to save that person from suffering. Uh -huh. Tant qu'il y aura une seule personne qui souffre sur cette planète, je reviendrai et je reviendrai pour aider. So, looks like our job is endless. Donc en fait, c'est comme si le travail était sans, était sans fin. So, if we have another way to clear the mind than meditation, of course, we could use that. Et s'il y a un autre moyen pour clarifier l'esprit que la méditation, bien sûr, pourquoi pas on le prend. But you, as the owner of your karma, cannot be left out of the picture. Mais en fait, vous êtes le propriétaire de votre karma, et ça, on ne peut pas le sortir de l'image. You know, 30, 40 years ago, in my country, there used to be a laundromat service where you took your Whatever soiled laundry you had, you gave it to the whole system. Somebody took it, and in three, four days, you went back, and everything was clean. Okay, il y avait euh, chez moi avant il y a une trentaine d'années une laverie où on allait porter donc euh, du linge qui était sale, et puis on le donnait, et deux, trois jours après, on le récupérait, il était entièrement propre. You cannot do that with your karma. You own it. Et en fait, on ne peut pas faire ça avec, ce, avec notre karma. On, on, le, on le possède, il nous appartient. And if you own your karma, you have to take care of it. Et donc, en fait, comme il nous appartient, on doit s'en occuper soi-même. 
If I found any better way to clear your mind and get rid of your karma other than meditation, I would happily use that. Ok, donc s'il y a un autre moyen autre que la méditation pour clarifier euh, le karma, eh bien je serais très heureux euh, de le pratiquer. So if you find one, please talk to me. I'm Et donc si vous en trouvez un, ben, s'il vous plaît, venez m'en parler, je serais content de, d'essayer. But so far, I haven't found anything else. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai rien trouvé d'autre. So we have to do our job because it's our karma, our mind, our body, our life. Et donc en fait, il faut se mettre au boulot et parce que c'est notre notre vie, notre karma, notre esprit, notre corps et notre vie. No one can do this for us. Et personne d'autre ne peut le faire à notre place. But we can help each other on the way. On peut s'aider les uns les autres sur le chemin. We are not alone. We are on our own. Ne sommes pas tout seul. Par contre, nous sommes avec nous-mêmes. And there are so many kinds of meditation. Wow. Amazing. Tellement de, sorry, tellement de sortes de méditation, wow. The variety of tradition is like the multiplicity of nature. Et donc en fait c'est la c'est la multiplicité euh, dans la nature. Nature never loses. Nature always wins. Et la nature gagne toujours. Because it multiplies. Parce que la nature se multiplie. Adapts. Elle s'adapte. And evolves. Et elle évolue. So if we humans can actually do that, we can also survive. Et donc en fait nous les êtres humains si nous pouvons faire ça alors nous allons survivre. So over the millennia tradition has shown that it multiplies. We have many of it. Et au fil du temps donc les traditions ont, ont prouvé que nous pouvons évoluer et donc nous multiplier. It adapts because it follows any kind of human situation and changes. Et nous avons donc, euh, nous, nous sommes adaptés aux différents changements qui étaient nécessaires. And it evolves because it finds new answers. Et ça a évolué parce que nous avons trouvé de nouvelles réponses. New solutions for new problems. Et nous avons donc des nouvelles réponses pour de nouveaux problèmes. The only thing you have to be clear of that it's your choice what kind of tradition you follow. Et donc en fait, la seule question que vous avez à vous poser et que vous devez être clair avec, c'est quelle tradition vous choisissez sur votre chemin. And it's at least ten years. Et, et donc c'est en fait euh, une dizaine d'années. The first changes come much sooner. Le, le premier changement peut arriver rapidement. But to really go deep, you have to stay with one tradition and hopefully one teacher within that tradition and practice hard for ten years. En fait, il voulait dire que lorsque vous choisissez une tradition, c'est votre choix. Par contre, vous devez rester avec profondément et longtemps, au moins une dizaine d'années, pour que ça puisse avoir des bénéfices. Of course, you live your life in the meantime. Bien sûr, vous vivez votre vie en même temps, en parallèle. But if you don't drill deep enough, you don't find water. Mais si vous ne creusez pas suffisamment profondément, vous ne pourrez pas trouver l'eau dans la profondeur. Your obvious personal problems can end within six months or three years. These are relative figures. Don't take this too tight. En fait, c'est absolument impossible qu'en six mois on puisse résoudre les choses qui sont à l'intérieur de nous. So after you're free from your own crises and afflictions, then you can go on and on and on until you have really realized your true nature. Et donc, en fait, au fur et à mesure du nettoyage, on continue, on continue, et là, on va pouvoir toucher notre véritable nature. Realization itself is actually much easier than keeping that clarity which opened up by that realization. La réalisation est en fait beaucoup plus facile que de garder la constance dans cette vraie nature. We are all looking for the great opening experience. Wonderful. Nous recherchons tous la grande ouverture. But don't get stuck at the door. Mais ne restez pas bloqué sur le pas de la porte. Don't attach to the experience itself. Ne restez pas attaché à l'expérience par elle-même. See the space that opened up by that experience. Et regardez plutôt l'espace qui a été ouvert en ouvrant cette porte. And keep that space open. Et gardez cet espace ouvert. Don't lose your newfound clarity. Ne perdez pas cette nouvelle clarté. Use it to help all beings, and that clarity comes back to you in terms of merit and good results. Et donc vous l'utilisez pour aider les autres, et à ce moment-là, vous avez les effets qui vous reviennent en boomerang avec le mérite. So I hope from time to time we can come together. Donc j'espère que nous allons euh, plusieurs fois euh, nous rassembler ensemble. Share the dharma together. 
euh, partager le dharma ensemble and practice together to attain awakening and save all beings from suffering. Et donc euh, atteindre l'éveil tous ensemble et pouvoir aider tous les êtres de la planète. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci. 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 Merci.